Bom, meus amigos, é o seguinte, eu vou deixar o link aqui, provavelmente vocês já conhecem o canal do Leandro, que é gigantesco, de qualquer forma eu vou deixar o link aqui, assistam, tem muita coisa legal, é muito interessante, eu estou muito é, lisonjeado de estar tá aqui, obrigado oh, mais uma vez, cara, Pô, ó, legal demais, cliquem aqui no botão de se inscrever para acompanhar um pouquinho dos vídeos aqui do, do Pingando Óleo também, e ó, até a próxima, cara. Obrigado mesmo, meu. Eu que agradeço. Parabéns aí. Obrigado Prazerzão mesmo. Prazerzão mesmo ter você aqui. Da hora. Os amigos, olha quem tá aqui, cara. Beleza pura, mano. Lucas. Tudo bem, Leandro? Tudo jóia. Obrigado por me receber aqui, oh, viu? Eu, eu que agradeço. É uma satisfação, rapaz, ter você aqui. Cara, legal viu? demais. E, e ainda ganhei um presentão ainda. Cara, mão merecido. Beleza. Obrigado, cara. Beleza. Legal demais. O que, que a gente pode ver hoje aqui? Rapaz, tá, a coleção completa aí hoje pra você, ó. <risos> tá, tá tudo aí dentro. A coleção toda? É. Bora lá dar uma olhada, então. então. O que eu falo aqui ah, é um hospício, né? É um negócio... <risos> Co como é, é que foi é. os vizinhos no começo? Rapaz, eu já tinha fama aqui na minha cidade é pequena, né? Uma cidade pequena que todo mundo conhece eu. Então, eu já sou desse mundo aí desde moleque. Não foi tanta porque, surpresa. Não foi, porque eu já fabricava moto, triciclo, né? E, e já fazia umas bagunças aí, né? Então, já, o povo daqui já tá acostumado. É verdade. É. Ó, eu tô vendo umas coisas largadas aqui. É. Isso aqui, provavelmente, você tem ideia para essas coisas, né? Sempre tem, rapaz. Você sempre, sempre tem. consegue utilizar é. as coisas, né? Isso aqui é a sobra do caminhãozinho verde, do Hulk, certo. né? Do Rocão. Uhum. Então é um diferencial muito ruim. Mas eu posso, de repente... Eu posso fabricar uma máquina, um implemento, alguma coisa com esse diferencial. Entendi. Aproveitando as engrenagens, as peças dele. Ah, um verdade. caminhão ele não serve mais, né? É, né? Já é, era. Já não é, é, não presta mais. Mas ele, ele pode ser usado para muita coisa, né? Aí, amigos, vocês que estão assistindo no YouTube, fiquem comigo aqui. Ó, vocês vão ver o que ele fez com o um feixe de molas. Ali na, no Frankenstein, muito legal. Eu tenho algumas perguntas aqui, tem perguntas também do pessoal lá no Instagram. A gente vai parar em algum momento e perguntar aqui para o Leandro. Vamos acompanhar mais, ó, cara. Isso aqui pode mostrar? Pode. Eu achei que estava em segredo ainda, mas não. É, isso, isso daqui eu já anunciei no canal já várias vezes, mas aconteceu várias coisas que o projeto foi mudando, né? Certo. Então, por causa da minha mudança também, eu não consegui iniciar o, o, o projeto... Porque depois eu tenho que transportar tudo desmontado para lá. Entendi. Então como eu já vou mudar o mês que vem, eu vou começar esse projeto lá no endereço novo. No lugar novo. Lá no estúdio novo, é. E aqui vai ser praticamente quase que uma townerzinha, um, tipo um carrinho de corrida. Um brinquedinho, um kart, um kartzinho. Sério? É. Por quê? O que, que você vai fazer? Eu vou pôr uma mecânica central aqui. Um, tipo um motorzão 2.0, não sei ainda Olha, qual. Olha, que legal. Então ela vai ser uma townerzinha <risos> rebaixada, muito potente. Caramba, mano, que louco. E depois a gente vai fazer, né, tem bastante ideia na internet. E, é, isso aqui acho que na, na, no Japão, não sei, tem, ah, tem uns países que isso aqui é uma febre, né? Entendi. Uns, uns carrinhos entendi. preparados. Que eles alteram, e, né, pra fazer a graça, é, já é legal. Aí fica um tunado, né, é. o negócio... Agora, aqui para você é, tá fácil, né? Tá fácil. Tá fácil, fácil. né? É. Você não enfrenta muita dificuldade nas coisas, né? Isso que eu queria entender quando a gente hum, chegar na Belina então, lá. Não, rapaz. A Belina foi uma que você teve um pouquinho mais de dificuldade, é, né? Isso. Ali, ali foi brabo. O começo daquilo ali foi muito difícil mesmo. Imagino. Porque é uma coisa que você não tem referência, você não tem de onde tirar uma ideia. Então você tem que quase que criar aquilo do zero. Nossa. Aqui não, aqui você pesquisar na internet Towner vai ter milhões lá para você, você se inspirar, né? Tem outros projetos Just, já, né? Agora a Belina, você fala, vamos ver se vamos procurar na internet Belina seis cilindro, não existe. Não tem, né, não. cara? Que então, loucura. Então é, foi uma coisa do zero mesmo. Que legal, é. mano. puta vida. Ó, vamos ali ver agora, cara. É, eu já dei uma volta aqui com o Leandro, ele já me apresentou mais ou menos. O que você tem de maquinário hoje aqui é legal, hein? É, não, aqui é, é uma fábrica do sonho mesmo. Caramba, Eu tô bem equipado mesmo. Muito bem equipado. É. Mostra pra gente, cara, o torno de onde começou tudo. Então, Lucas, isso daqui pra mim também foi uma... É, caiu na minha cabeça, né? Porque eu tinha oficina de moto quando era moleque. E eu comecei a construir moto. Então eu construía moto, triciclo, um monte de carro antigo, eu fazia muita adaptação. E a gente dependia muito de torneiro. 
E é complicado, rapaz, você depender de torneiro. É uma coisa que, que dificulta muito e atrasa muito o serviço. Sim. Aí o que, que eu pensei? Eu vou comprar um torno e vou me virar e eu mesmo vou fazer minhas coisas, né? E aí eu comprei um torninho pequeno, pequenininho, bem baratinho, aprendi. E depois que eu peguei o jeito, eu acabei comprando esse monstro entendi, aqui. Entendi, é. entendi. E aí eu fiquei tão famoso na região... É, desenrolando o serviço de torneiro que eu acabei virando torneiro. Pra Daí todo que, mundo. Que virou o Leandro Torneiro, né? Entendi. Tanto é que eu vendi oficina de moto, parei com as customização, parei com tudo e foquei só manutenção industrial e serviço de torno. E aí você começou a fazer pra cidade e vinha os negros de fora, de, de tudo quanto é lado? Do Brasil inteiro. É? Do Brasil inteiro. Caramba, aí você começou a virar uma referência mesmo, né? Isso, com o negócio de, 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 de desenrolar, de desenrolar coisa difícil de fazer. Que era, eu focava nisso. Ah, serviço fácil nem aparecia, porque daí serviço fácil é uma coisa que é, é, é fácil para você encontrar quem faça. Qualquer né? um pegava. Isso. E o serviço difícil que eu acabei ficando famoso por causa do serviço difícil. Entendi. Que ninguém conseguia fazer e você é, resolvia. E, e eu desenrolava. E você sempre resolveu fácil assim? Você, você sempre foi no automático? É natural para mim, rapaz. É natural. Louco, eu, o cara chegava com, com uma peça, por exemplo. Às vezes chegavam uns negócios, para falar a verdade que eu pegava a peça na mão e eu falava, rapaz do céu, como é que eu vou fazer isso? <risos> Sabe? Daí, só que era aquela primeira, o primeiro impacto de você pegar a peça, né? Aí o que, que eu fazia? Eu já mostrava aquela confiança, aquela firmeza, viu? Deixa aí que eu desenrolo. Eu falava pro freguês, né? Eu me viro. Eu me viro. De, pode deixar que eu dou um jeito. Hum. Aí a peça ficava, eu examinava e consertava. E na maior parte das vezes ela ficava melhor do que a peça original. Olha que Porque legal. Porque aí eu, eu até comento no meu vídeo que eu gosto de fazer as coisas indestrutível, né? E aí eu acabava fazendo essas peças tudo indestrutível e não quebrava mais. Já com um reforço, pensando da onde Porque ela quebrou é, e você já reforçava a onde A maioria ela... da indústria, para falar a verdade, eles já fazem tudo para quebrar. Eles nunca vão construir uma coisa que vai durar a vida inteira, Isso senão aí. a indústria para, né? Morre. Então eu fazia muita pecinha de plástico, muita pecinha, um alumínio, aquelas coisinhas frágeis. O que, que eu fazia? Fazia de aço. Então de aço nunca mais vai quebrar, né? E você fazia para moto, para carro? Pra, qualquer coisa. Para tudo? tudo? Tudo. Você me contou até das maçanetas de van escolar. De van escolar que era de plástico eu fazia de aço. Olha As lindo. maçanetas nunca mais quebravam. <risos> é. Cara, é muito ligeiro, cara. Muito legal. É. Leandro, você começou mesmo nas motos, né? É, eu tive oficina de moto. Em 1989 eu montei uma oficina de moto. Mas você construiu moto também do zero, né? Construí uma moto que ficou famosa, que saiu na revista. Isso. É, que teve a matéria na moto técnica em 1998. Mas essa moto eu construí em 1994. Né? Tem bastante desse conteúdo no meu canal falando sobre essa moto. Quem tiver curiosidade, Isso. Dá, dá uma fuçada lá. Legal demais. E, e daí eu comecei a construir muita moto, muita peça customizada para Harley Davidson, muito triciclo. É mesmo? Muito carro antigo. Eu comecei a fazer muito isso daí. Olha que legal. Mas isso eu tô falando de 20 e poucos anos atrás, né? Caramba, naquela época. Naquela época lá. Já salvava os caras. Já, fazia de tudo. <risos> e essas motos aqui, o que, que a gente pode falar? Então, essa aqui é uma Honda Dream modificada, né? Essa moto é do Leandrinho, né? Quando ele, é, ele trabalha comigo desde pequenininho na oficina, né? Ele era pequenininho, com, com fraldinha, assim, ele já ajudava eu na oficina. Que legal! Então, essa moto a gente acabou comprando, ela estava batida, a frente dela estava destruída, então a gente aproveitou só esse corpinho aqui dela, ó, tá vendo? Que ela é da Honda Dream. Uhum. Então, é só isso aqui que é da Honda Dream. O resto foi feito tudo. Tudo customizado. Tudo do zero. Tudo do zero, é. Aí foi adaptado, tipo uma frente de CG, roda 21, é, balança de bis, é, roda 14, o banco foi eu que fiz. E várias peças, tem a peça até de Harley Davidson aqui, ó. Esse farol aqui é da Harley Davidson 883, tá vendo? Verdade. Isso aqui é da Harley Davidson. Esse paralama é muito raro. Olha isso aqui, que lindo! Isso aqui é da... É da CB Zona Custom, 450. Lindo, lindo, é. lindo. Antigão, né? Antigão, é. Deve Bem legal. Anos 80, né? Bem legal. É. Agora, aquilo ali, cara, aquilo, aquilo já é uma das loucuras, essa, né? Essa sim, essa aqui é a mini moto. Essa aqui foi feita inteira. Olha, do zero. Do zero. Como é. que você começou ela? Aqui foi o seguinte, a... tem uns meninos que tem um canal que chama TDS Garage. É. Eles me deram esse motor de presente. Ah, é? é. Olha. O motor e as duas rodas. Olha. Então, 
é um, é, foi aí que foi o... Partiu. O, o partiu daí. Eu Entendi. falei, quer saber? As rodas é 14, motorzinho de CG, vou fazer uma <risos> mini moto. Vou fazer uma moto o mais pequeno possível que eu consiga juntando todas essas peças. Olha E aí fiz só. o chassi, fiz o garfo, fiz o tanque, fiz o banco, fiz tudo. E daí o Leandrão da CSL pintou pra nós. Ah, que legal. É, pintou não, cromou. Cromou. Né? Cromou tudo. O cromo do cara é bom, né? É bom. Nossa, é um espelho, rapaz. É, ele teve é. aí, né? Teve, ele teve. Ele teve aí é. com o Neves, né? E a gente é parceiro das antigas ah, já. Ah, é? é? Que legal. O Neves agora também já tá dando uma força pra nós no projeto da Belinona. Da Belina, né? É. Fazendo um diferencial? É o agregado O do agregado, Opa. é o agregado, Isso. é verdade. O agregado do Pablo. É verdade. E aquela ali no fundo? É, aquela ali. Essa aqui é a CB Zona. Essa aqui é uma CB 400. Essa moto é uma moto que estava jogada na minha garagem fazia décadas. Era uma CB, só que ela já era uma CB modificada. Então, é, como ela já estava com essa parte traseira do chassi já tudo remendado, eu falei, quer saber, eu vou, vou fazer uns cortes nela. E esse tanque eu tinha guardado aí, que era o tanque da CB200 que saiu na revista. Hum. Então eu usei um tanque da Motov, que é aquelas Harley Davidson 125, e esse tanque ficou guardado acho que uns 30 anos aí. É, uns 20 e poucos anos. Eu falei, quer saber, eu vou pegar esse tanque, vou fazer uma, tipo uma café racer meio diferente. É. E fui fazendo, e acabou saindo essa motoca diferente aqui, que né? Que demais, velho. Muito louca. Muito legal. Ficou uma café racer mesmo, né? É. Eu não, eu não sei nem se pode chamar de café, café racer, mas... Tá, tá ali, né? É, é, ficou um negócio meio diferente de tudo, né? É, é. é. Olha, meus amigos, e aqui... Cara, isso daqui é tão legal e tão diferente do que a gente está acostumado. Primeira coisa, tudo foi você que pensou? O desenho dela, foi. o estilo, tudo? É, isso aqui vai surgindo, né? Quando eu começo a fazer um projeto, ele vai, vai, as imagens vão aparecendo na minha cabeça. Isso que eu queria entender, o seu processo criativo. É. Você não desenha tudo no papel, a coisa perfeita. Você vai desenhando conforme vai aparecendo é. as ideias, não, é eu isso? Eu não desenho nada. Eu faço uns rabiscos no chão com giz, assim, sabe? <risos> Caramba! É, só para mim ter uma noção, tipo, se vai ficar legal mesmo aquilo. Tipo, por exemplo, o design do chassi, ó. Você viu que ele é, ele é um chassi baixo e comprido. Uhum. Então eu faço um rabisco de giz no chão, assim. Entendi. Um papelão, eu pego qualquer coisa assim, pra ter uma referência de imagem pra mim ver. Visual, né? Visual, Só é. Só pra começar. Isso. E eu costumo muito também pegar e distribuir as peças. Então eu começo por onde? Pelas rodas. Então eu fabriquei as duas rodas. É dois aros de fusca. E com esses pneuzinhos de, de, que eles colocavam nos Fusca Baja, né? Cara, isso ficou tão legal. Você fabricou as rodas também? Eu fabriquei as duas rodas. Olha Tudo com um aro de Fusca. Então, o que, que eu faço? Eu tendo as duas rodas, é um princípio já para mim, para saber o tamanho dessa moto, tamanho, altura, as dimensões básicas. Eu tendo as rodas, eu já consigo. Então, o que, que eu faço? Eu encosto a roda numa cadeira, eu encosto as duas rodas e vou afastando e vou olhando. Hum. Aí eu vou distanciando, deixando as rodas mais perto até chegar no ponto. Entendi. Aí, por exemplo, se eu já tenho a mecânica, eu ponho uns tocos de madeira, ponho o, o motor, as peças no meio das duas rodas. Aí eu vou levando, vou levando a roda mais perto do motor, mais longe do motor, a roda da frente, aí eu pego um tipo um, uma madeira, um cabo de vassoura, alguma coisa, e coloco e faço essa linha do garfo aqui, ó. Nossa, então eu vou fazendo mano. isso aqui com o cabo de vassoura, ó. Para achar o ângulo. Até eu identificar o ângulo de caster aqui. Aí, identificando o ângulo, a distância da roda, eu vejo a harmonia de tudo. Uh, ficou legal. Entendi. Então ela vai ser desse, desse tamanho. Entendi. Só que daí as coisas vão surgindo, né? Poderia... Os problemas, né? É, as dificuldades. Exatamente. Eu poderia pegar um no, e num desmanche de moto, comprava um garfo, parafusava aqui e acabou, né? Mas daí o que, que ia ficar uma coisa muito comum. Falei, quer saber? Eu vou criar um garfo. Então, olha como é que ele funciona, esse garfo, ó. Olha, mesmo, no guidão. Tá vendo? Então, aqui a articulação é feita aqui, com esses jumelos, né? Caramba. E a roda é presa direto lá embaixo. Caramba. E os amortecedores ficam aqui dentro, ó. Entendi. Tá vendo? Na mão, praticamente, né? Isso. Então, ela amortece em cima, ela não é. amortece que nem uma moto normal, que tem o telescópio lá embaixo, uhum. né? Então, como é um negócio diferente para chamar atenção, então a gente opta por umas coisas bem loucas mesmo, né? 
Claro, para fugir de todos os padrões possíveis, Justamente. né? E na e, rodagem e, e, com e, ela, como viu? é? E outra coisa, a mais impressionante é que essa moto ela é a diesel. Ela... Não, isso é, é, eu é. ia deixar a cereja do bolo ah, para o final, sim, isso aqui, sim. velho. A diesel. É, ela é a diesel. Por quê? Porque ah, esse moto, ah, eu sempre tive vontade de fazer. Eu andei vendo umas motos gringas a diesel. Entendi. Falei, ué, mas quer dizer, isso aqui é até proibido. Não pode ter uma moto a diesel. Entendi. Eu falei, mas eu vou fazer. Como é uma moto é, que lá não vai ter documento mesmo, eu vou arrumar um motor estacionário a diesel e vou fazer uma moto. Aí o que, que eu fiz? Peguei um câmbio de uma Intruder 125 e fiz a transmissão dela ser de uma moto normal. Então esse, aqui tem uma, uma as correias que joga a transmissão para o câmbio. Tendo um câmbio de uma moto aqui, o que, que eu tenho? Eu tenho a embreagem e tenho cinco marchas. E um motorzão estacionário que, que usa para moer cana, para bombear água. É um motor estacionário para qualquer coisa, né? E aí ela acaba, acabou virando essa motoca aqui. Que muito louco, é. cara. Que muito louco isso, Leandro. Meu Deus. É, os motoqueiros vieram aqui para ver isso, chamou a atenção dos caras, como é que foi? Ah, essa moto aqui, é a... quando ela ficou pronta, ela acabou saindo em matéria no mundo inteiro, né? Os, gringo, ela... os gringos gostavam, isso. adoraram. E no Brasil, no mundo inteiro saiu. E eu vi muita matéria, porque as, as pessoas mandam o link, pra... ah, onde que apareceu sua moto, né? Aí você vai ver um site estrangeiro, Verdade. ou algum vídeo no YouTube estrangeiro que ela aparece... Né? Então, ela ficou muito famosa, muito né? Muito boa. Essa cara. motoca. Que ela é na cordinha, sabe? Eu vi, ela é no cabo, né? É. Ó, e aí, Rê, tudo bem? Tudo bom. Beleza? Rê é cinegrafista oficial do Lê, né? A gente tenta, né? <risos> da hora. Quanto tempo faz que você não liga ela? Rapaz, uns seis meses, acho. Bastante. Só uns seis meses. E você fez ela pra pegar no cabo, é isso? É aqui, ó. Olha. É, aqui tem uma, é quase que um ritual para fazer ela funcionar. Dá para ver mesmo. Porque aí aqui, ó, por exemplo, o tanquinho de óleo diesel dela é aqui. Ah. Deixa, deixa eu só ver. Óleo diesel tem. Tem. Aí a gente abre a torneirinha aqui, ó. Dá uma reguladinha aqui no cabo. Por que a reguladinha no Porque cabo? Porque eu mato o motor dela aqui, sabe? Hum. Então eu, eu desenrolo aqui, o motor desliga. Então aqui ela tá acelerada, ó. Sim. Aí ela tem, ela é, a taxa de compressão do motor a diesel ela é gigantesca. Muito alta. Então você não consegue puxar aqui, ó. Ela trava. Fazer chega, virar. Ó, é, ó, aqui, ó, você não vira mais. Aí você descomprime ela aqui, ó. Você descomprime ela aqui. Aqui é um botão que deixa uma válvula aberta lá dentro. Nossa. Então quando você embala aqui na cordinha, esse descompressor destrava, a válvula fecha e o motor pega. Olha que louco. Você pensou em tudo isso? Não, não. Isso é, é padrão do motor Entendi. do motor estacionário, né? Entendi. Então aqui agora, ó. Então, agora seja o que Deus quiser. Fazer o nome do pai e puxar. <risos> Porque é pesado. E de repente, se, e sabe o que é o perigo? A cordinha estourar e você sair rolando. Né? Nossa, ó, oh, é. antes de você ligar, eu queria é. te fazer uma pergunta. Eu não sei nem se é legal perguntar isso, se já te perguntaram é. isso. Se isso daqui fosse uma montadora, um lugar cheio de, de, de história e tal, é. teria várias regras de segurança, né? Ah, teria. É, né? É, teria é. que usar equipamento, sim, não sei sim, o quê. Sim. Cara, e é perigoso tudo que você faz aqui. É Como muito que você. É, imagina, é. é muito ferramental, é muito, é muito fácil se machucar aqui, sim, né? Sim, sim. Como que você lidou com todos esses anos para não se machucar muito? Imagino que você já, já se machucou, já, já. coisa pequena e é. tal, mas como é que você lida com a segurança sua e do Leandrinho? Você sabe que é, é, é quase que um instinto, né? É um, é um instinto que o ser humano tem de sobrevivência. Então, tudo que você vai fazer, você analisa antes. Eu, pelo menos, sou assim. Então, se eu vou, por, vou erguer o carro aqui, o que, que eu faço? Eu vejo aqui, ó, sapata, tá no lugar, tá no meio, eu analiso tudo. Porque às vezes você sobe o carro e essa sapata tá aqui na beiradinha. Cara, ó. é um perigo. Aí você mete uma alavanca aqui, ó. O carro sai da sapata e tchau, né? Cara, que Então perigo. eu sempre, tudo que eu vou fazer, isso é uma coisa boa pro pessoal. Porque tem muita gente que às vezes tem pressa pra fazer o serviço. Não vê a, a, o perigo, não enxerga o perigo por causa da pressa. Então sempre você analisa tudo. Ah, tá firme, tá. Ah, mas eu vou ter que fazer um esforço muito grande aqui. Sabe o que, que eu faço? Eu amarro uma corda aqui, ó. Nossa, sério? Mesmo que se o negócio sair daqui, a corda vai segurar. Entendeu? Então você tem que sempre estar um passo lá na frente para não se machucar. Acontece, eu, né? Acontece. E tem que tomar eu já me cuidado. machuquei, coisa leve, 
mas nunca coisa grave. E tem gente que, que chega até morrer num acidente de trabalho, né? A gente é ouve muito, umas histórias justamente. e dá medo. É. E eu vejo tudo que você tem aqui trabalhando sozinho. Eu já entendi. Atenção mais do que redobrada, né? A sua, a sua política de segurança Justamente. aqui. Você já viu aquilo que eu falando da cordinha? Exato. Essa cordinha, uma hora ou outra, ela vai estourar. E eu sei que ela vai estourar. Vai então, mesmo? Vai, né? Então, o que que eu... Ó, ó. <risos> já faz um, a pose ali do... É, uma base, a, né? Você tem aqui, ó, ó. Ah, se cair assim, vai pro chão. Você vai rolar que não é uma bola de boliche até lá fora. Ela já estourou alguma vez ou ainda não? Não, ainda não. Cara, que legal. Só que já é uma coisa é, previsível, né? Entendi. Então, é isso que eu digo de você estar um passo à frente para não se machucar. Se acontecer, você já está também pronto, né? É. Perigoso o negócio. Vamos lá. Tomara Ma que ela pegue. Manda cara. brasa? Manda brasa. Vamos ver. Então vai. Você desliga aqui. Eu mato ela aqui. Entendi. Que daí eu estrangulo a bomba ejetora, né? Entendi. Porque é como se fosse um motor de caminhonete. A caminhonete minha tem um estrangulador ali, né? Então você puxa o estrangulador, aqui é a mesma coisa. Você mesma desliga. coisa. É. Agora, eu não sei se aquele áudio ficou bom. É, cara, quando eu acelerei, eu já sinto que ela dá um não, quase um viu, pulo, a, assim, é pois, curto, é. Isso, é. E, quantas marchas tem aqui? Ela é cinco marchas. Cinco é. marchas? Só que ela é uma moto lenta. Ah. Ela é uma moto lenta, porque ela é como se fosse um trator. Um ela trator. tem muita força, só que é um motor que tem um RPM baixo. E aqui nessa, nesse cálculo de RPM que eu fiz, eu não quis abusar demais, porque é 10 cavalos só, né? E é uma moto que ficou muito pesada. Eu falei, então, se eu aumentar muito a... Deixar ela muito longa, pode ser que ela perca a força. Entendi. Então eu acabei deixando com essa relação aqui. Então ela deve dar uns, uns 70, 80 por hora de final. Não é de velocidade, é. né? Só que a primeira dela, se você amarrar a caminhonete na subida, ela puxa. Puxa mesmo, deve puxar mesmo. Ela é muito reduzida e tem muito torque. <risos> É um, quase que um trator mesmo. Tratorzinho é, mesmo. É um trator de duas rodas. 